சிறியவனை பொழுதிலிருந்தும் எளியவனை குப்பையிலிருந்தும் எடுத்து உயர்த்தி ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் வந்திருக்க செய்கிற ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தை சிந்தி பிசாசியின் தலையை நசுக்கி ஜெயமெடுத்த நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் அனைத்து மக்களுக்கும் தொலைக்காட்சியிலே பார்க்குற மக்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்தல்கள் நீங்கள் கோடா கோடியை பெருகும்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் கூட கூடிய பெருகும்படியாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் வளர்ந்து பெருகும்படியாக கத்தர் உங்களுக்கு கிருபை செய்வாராக இந்நாளில் நம்முடைய தியானத்துக்கு ஆதாரமாக அப்போஸ்தல் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது அப்போஸ்தல் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது நான் வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் அதை கவனமாக பின்தொடர வேண்டும் என்று அழைக்கிறோம் வென் ஐ கோ த்ரூ திஸ் டெக்ஸ்ட் வெரி ஈகர்லி அண்ட் ஏனஸ்ட்லி கைண்ட்லி ஃபாலோ மீ வெகு காலம் சென்று உபவாசனாலும் கழிந்து போனபடியினால இனி கப்பல் யாத்திரை செய்கிறது மோசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்று பவுல் அவர்களை நோக்கி மனுஷரே இந்த யாத்திரையினாலே சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜீவனுக்கும் வருத்தமும் மிகுந்த சேதமும் உண்டாயிருக்கும் என்று காண்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை எச்சரித்தான் இந்த வார்த்தையை பாருங்க ஆண்டவர் சவுல் மூலமாக ஏறக்குறை இரநூத்தி எழுபத்து ஆறு பேர் அந்த கப்பலில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பின்னால் நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் எல்லோரையும் எச்சரித்தார் ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனாக ஒரு ஊழியக்காரனாக ஒரு தகப்பனாக ஆண்டுடைய பிள்ளையாக நின்று எல்லோரையும் பார்த்து அவர் எச்சரிக்கார் வேண்டாம் நம்ம போக வேண்டாம் இந்த யாத்திரை நமக்கு ரொம்ப மோசத்தை கொண்டு வந்து விடும் அவன் முன்பாக நின்று ஏறக்குறைய இருநூத்தி எழுபத்து ஆறு பேரை அந்த பவுல் எனப்பட்ட மாபெரும் திருக்க தரிசி தடுக்கின்றார் வேண்டாம் போனால் ஆபத்து வேண்டாம் போனால் உயிருக்கு ஆபத்து வேண்டாம் போனால் உடமைகளுக்கு ஆபத்து சாத்தா நம்மை நெறித்து விடுவான் கழுத்தை பிடித்து சங்கை பிடித்து நெறித்து விடுவான் நாமே நமக்கு வருத்தத்தை கொண்டு வந்து விட வேண்டாம் சற்று பொருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச காலம் பொருங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல சிக்னலை தருவார் அனுகூலமான சூழ்நிலையை உருவாக்கி தருவார் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொருங்கள் என்று சொல்லி அந்த அப்போசலாகிய பவுல் அவர்களை எச்சரிக்கிறான் நான் நினைத்தேன் ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் நின்று கொண்டு இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் இவர்கள் எல்லாம் எச்சரிக்கிறாரோ என்று சொல்லி பிற்பாடு தான் நான் புரிந்து கொண்டேன் இல்லவே இல்லை அவர் கைதியோடு கைதியாக நின்று கொண்டு ஒரு அடிமையாக நின்று கொண்டு கையிலே விளங்கோடு நின்று கொண்டு தன்னை நடத்துகிற அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி குறித்தும் இல்லாவிட்டால் அந்த அந்த கப்பல் கேப்டன் இடத்திலும் கப்பல் மாலுமி அனுபவம் வாய்ந்த கப்பலையும் கடலையும் நன்கு கரைத்து குடித்திருந்த அந்த மக்களுக்கும் ஏனே கைதிகளுக்கும் கைதியோடு கைதியாய் நின்று கொண்டு அந்த வார்த்தையை அந்த எச்சரிப்பை அவன் கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் போருங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் அனுகூலமான காலங்களை தருவார் அப்பொழுது நாம் யாத்திரை போகலாம் என்று சொல்லி அவர் அங்கு சொல்லுவதையும் எச்சரிப்பதையும் பார்க்கிறோம் இதை நான் வாசித்த பொழுது நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு குறைந்திருக்கிறேன் என்னை விட இந்த அப்போசிலகிய பவுல் எவ்வளவு உயரமான ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் அவர் என்னை விட எவ்வளவு உத்தமன் அவர் என்னை விட எவ்வளவு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உன்னதமான ஒரு நிலைமையில இருக்கிறார் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் ஏன் தெரியுமா கைதியா இருக்கிற நேரத்துல அடிமையா இருக்கிற நேரத்துல பலவந்தம் செய்து கட்டாயப்படுத்தி அவரை தரதரவென்று சொல்லி ரோமாபுரியை நோக்கி எழுத்து கொண்டு செல்கிற நேரத்தில் அவருக்கு விருப்பமே இல்லாமல் அவரை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் கூட அவர் ஆண்டவரோடு கூட நல்மனம் பொருந்தியிருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் மகிழ்ச்சியாக நிறைந்திருந்தார் ஆவியிலே நிறைந்திருந்தார் பிரசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறார் அந்த வெளிப்பாடுகளை அந்த இடத்துல துணிந்து அவர் சொல்லுகிறார் இவ்வளவு நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் கூட சாத்தானவனை நெருக்கி கைதியாக மாற்றி அடிமைப்படுத்தி கைதியோடு கைதியாக அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேரும் நல்லவர்களாக இருந்திருப்பார்களா உடனிருந்த கைதிகள் எல்லாம் உத்தமர்களாக இருந்திருப்பார்களா இல்லை களவு குற்றங்கள் கொலை குற்றங்கள் கொள்ளை குற்றங்கள் இன்னும் எல்லா கெட்ட வார்த்தைகளையும் கெட்ட செயல்களையும் பொருந்தது நிமித்தமாக அவர்களை விலங்கு போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கைதியோடு கைதியாக கொள்ளைக்காரர்களோடு கொள்ளைக்காரனாக அவர் பரிதாபமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர் விசுவாச வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்கினார் என்று நான் பார்த்த பொழுது அதிகமாய் சந்தோஷப்பட்டேன் குதிரை என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் எத்தனையோ விதமான கேவலங்கள் அவமானங்கள் எத்தனையோ விதமான அடிமைத்தனங்களை சாத்தா நமக்கு கொண்டு வருபவனாக இருக்கிறான் பவுல போசலனை கெட்டி வைத்திருந்தது போல 
பவுல் அப்போஸ்தலனை எல்லாரும் ஒரு அற்பமாய் பார்க்கும்படியாக கேவலமாய் பார்க்கும்படியாக என்ன என்று சொல்லி சொல்லும்படியாக முகம் சுளிக்க வைத்தது போல அவனுக்கு ஒரு சூழலையை உண்டு பண்ணி கொடுத்தது போல நம்மையும் கூட நம்முடைய குடும்பத்தின் மத்தியில் வேலை பார்க்குற இடத்தின் மத்தியில் நாம் வசிக்கிற இடத்துல நாம் போக்குவரத்தாக இருக்கிற அறிமுகமான எல்லா இடத்திலும் நம்மை கெட்டி வைத்து நம்மை அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி நம்மளை பார்த்தாலே எல்லாரும் கேவலமாய் பார்க்கின்ற அளவிற்கு ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையை அவன் உருவாக்கி விடுவான் பல பாடுகள் பல பிரச்சனைகள் எப்பொழுதும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாடுகளின் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய விசுவாச ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு நாம் ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம் நான் ஆண்டவர் சார்பாக உங்கள் பேசும்படியாக விரும்புகிறேன் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அப்போ சில பவுல் அழகாக எழுதினார் வாழ்ந்து காண்பித்தார் அவர் எழுதியதோடு விட்டுவிடாதபடி அப்படியே அவர் வாழ்ந்தும் காண்பித்தார் என்று சொல்லி இந்த வேதம் நமக்கு அழகாக குறித்து வைத்திருக்கிறது பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது யாராவது சுடுசொல் ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடுகிற பொழுது இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு வேதனையான காரியம் நடந்து விடுகிற பொழுது நாம் உடனடியாக ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி விடுகிறோம் கூட்டங்களுக்கு வருவதை விட்டு நாம் பின்வாங்கி விடுகிறோம் இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிறபடியினால் தான் எனக்கு பிரச்சனை வருகிறதோ நான் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிற படியினால் தான் இந்த சோதனை எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறதோ இந்த வியாதி எனக்கு வந்து விட்டதோ அப்படி என்றால் நான் பின்வாங்கி போகட்டுமா என்று நினைக்கும்படியாக சாத்தான் சூழலை உண்டாக்குவான் அந்த நேரத்திலும் கூட நான் முன்வைத்த காலை பின்வைக்க மாட்டேன் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் கிறிஸ்துவுக்காக முன்னேறி செல்வேன் என்கிற உறுதி நமக்கு வேண்டும் நீங்கள் துக்கமுகத்தோடு கூட இருப்பீர்கள் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம் மனுஷர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மனுஷர்கள் உங்களை அற்பமாய் கேவலமாய் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்காக நீங்கள் மனவுடைந்து போவீர்கள் என்றால் நீங்கள் இன்னும் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அடிச்சுவடுகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் பவுல் அப்போ சொல்லை மறந்து விடாதிருங்கள் அந்த துக்கத்தின் நேரத்தில் வெளிப்பாடு வருகிறது ஏன் வெளிப்பாடு வருகிறது அந்த அளவுக்கு அப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வலுவுள்ளதாக பலமுள்ளதாக இருந்தது அந்த பலத்தினாலே அவர் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தாறு பேரையும் கப்பல் தலைவனையும் கப்பல் மாலுமியும் நூற்றுக்கதிபதியும் இழிவையும் எல்லாரையும் அவர் எச்சரிக்கிற அளவிற்கு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஊழியத்தை செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் எனவே நாமமும் கூட விழுந்து விழுந்து எழும்பாதபடி குந்தி குந்தி நடக்காதபடி எளியா திருக்கிரசி சொன்னார் அல்லவா குந்தி குந்தி நடக்காதபடி எவ்வளவு காலம் குந்தி குந்தி நடப்பீங்க குந்தி குந்தி நடக்கிறதுனா என்ன அப்படி ஊனி ஊனி நடக்கிறோம் நேற்று நான் தேவனுடைய மாளிகைக்கு போன பொழுது அங்கு ஆசையாக இரண்டு நாய்க்குட்டிகளை விளக்குறோம் ஒரு நாய்க்குட்டி குந்தி குந்தி வந்தது காலில் பார்த்தேன் அடிபுட்டிருந்தது அதுபோல் அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது நம் குந்தி குந்தி நடக்கக்கூடாது எப்பொழுதும் பலமுள்ளவர்களாய் கம்பீரமானவர்களாய் சந்தோஷமானவர்களாய் நாம் நடக்க வேண்டும் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு நூற்றுக்கு அதிபதி பவுளினால் சொல்லப்பட்டவர்களை பார்க்கிலும் மாலிமியும் கப்பல் எஜமானனையும் அதிகமாய் நம்பினான் நிறைய பேர் ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த நாளிலே அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி பவுளுடைய ஆலோசனையை நல்ல ஆலோசனையை விளையேற பெற்ற அந்த ஆலோசனையை தேவனுடைய கரத்திலிருந்து உண்டாகி பரத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அவருடைய உயிரை தப்புவிக்கிற அந்த நல்ல வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்தினான் உதாசீனப்படுத்தினான் வேண்டாம் என்று சொல்லி சொன்னான் தூக்கி எறிந்தான் மாறாக கப்பல் மாளிமியும் கப்பல் தலைவனும் இந்த உலகத்து மக்கள் சொன்ன ஆலோசனை தான் சிறந்த ஆலோசனை என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லி மறுவசனமே நமக்கு அழகாக சொல்லி கொடுக்கிறது இருநூத்தி எழுபத்தாறுக்கு முன் பேருக்கும் முன்பாக ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனாக தகப்பனாக ஒரு நல்ல ஒரு இராணுவ வீரனாய் நின்று வேண்டாம் இது ஆபத்துன்னு சொல்லி அவர் எச்சரிக்கிறார் ஆனால் அந்த ஆலோசனை எனக்கு வேண்டாம் நீ சொல்றதை நான் கேட்க மாட்டேன் நீ என்ன பெரிய பெரிய ஆளா நீ சொல்லப்படி தான் நடக்குமா அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ தூரப்போ எனக்கு கப்பல் மாளுமி இப்படி சொல்றாரு கப்பல் கேப்டன் இப்படி சொல்றாரு கப்பல் ஓனர் இப்படி சொல்றாரு அவங்களுக்கு தெரியாதா உனக்கு தெரிஞ்சிட போது நீ தூரப்போ என்று சொல்லி அந்த நாளிலே அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி பவுல் எனப்பட்ட அந்த ஊழியக்காரன் கிருபியாய் கொடுத்த அந்த ஆலோசனையை காலின் கீழாக போட்டு மிதித்து இல்லையா தூக்கி எரிந்து உதாசீனப்படுத்தி துறப்போ என்று சொல்லி மூஞ்சில் அடித்தாப்பில் சொல்லிட்டு அவன் கப்பலை எடுத்துக்கொண்டு அவன் கிளம்புனான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கத்தர் சொன்னாரும் சொன்னேன் கேட்குறதும் கேட்காதும் அவங்களுடைய விருப்பம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் போய் உட்கார்ந்துருப்பார் பதிமூன்று பாருங்கள் அப்போ சொல்லி இருபத்தி ஏழு தென்றல் மெதுவாய் அடித்தபடியால் தாங்கள் கோரினது கைகூடி வந்தது என்று எண்ணி கப்பல் கேப்டன் நூற்றுக்கு அதிபதியோடு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் இருநூத்தி எழுபத்தாறு பேர் கப்பலில் இருக்காங்க போவேண்டான்னு எச்சரிச்சிருக்காரு 
பவுல் அப்போஸ்தல் அதை மீறி அவர் வண்டியை ஓட்டுறாரு வண்டியை ஓட்டின உடனே நான் புயல் காய்ச்சி வந்துடும் இல்லை பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் வாசிக்கிற நானே அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஒருவேளை பவுல் அப்போஸ்தல் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் நான் சொல்றதை மீறி போறாங்க இவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும்னு சொல்லி ஆனால் தெண்டல் மெதுவாக அடித்தபடியினாலே குளிர்காட்சி அடித்தபடியினாலே சிறு சிலுப்பாக இருந்தபடியினாலே எல்லாரும் ஐயா என்ன அருமையான ஜேனி பார்த்தீங்களா அந்த முட்டாப்பையை சொன்னதை கேட்டிருந்தோன்னா நாசமாக பேர்ப்போம் தெண்டல் காற்று வீசுதுன்னு சொல்லி ஹாப்பியாக எல்லாரும் ஜாலியாக பாடி ஆடி ஜாலியா போறாங்க பிசாசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஊழியக்கார வார்த்தைய அவங்க தூக்கி வீசிட்டாங்க அதனால இப்ப என் பிள்ளைகள் ஆயிட்டாங்க நான் அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு பிசாசு தெண்டல் காட்டா வருது இவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம அடுத்து பார்ப்பது என்னவென்றால் தேவனை வேண்டாம் என்று தள்ளுகிற பெற்றோர்களுடைய வார்த்தைகளை வேண்டாம் என்று தள்ளுகிற ஊழியக்காரருடைய பிரசன்னத்தையும் ஐக்கியத்தையும் வேண்டாம் என்று தள்ளுகிறவர்களுக்கு தான் தோண்டித்தனமாய் பிசாசின் ஆலோசனை நடக்கிறவர்களுக்கு சாத்தானை தேடி போகிறவர்களுக்கு முதல்ல எப்பொழுதுமே தெண்டல் காற்று வீசதான் செய்யும் குளிர்ச்சியாக இருக்கத்தான் செய்யும் வாழ்க்கை இன்பகரமாக இருக்கத்தான் செய்யும் பாருங்க நம்ம உத்தமமா இருப்போம் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே போதுன்னு சொல்லி வாழ்வோம் அங்கிங்க திரும்ப மாட்டோம் அப்பா அப்பான்னு சொல்லி ஊழியத்துக்காகவே ஓடிக்கிட்டு இருப்போம் நமக்கு எடுத்த உடனே புயல் காற்று வீசு தேவனுடைய பிள்ளைகளை பாருங்க யோசேப்புக்கு ஆரம்ப காலத்தில் புயல் காற்று அவரை பெயர்த்து எங்கெல்லாமோ கொண்டு போயிட்டு தாவீத எங்கெல்லாமோ கொண்டு போயிடுச்சு எத்தாவ எங்கெல்லாமோ கொண்டு போயிட்டுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் பாடுகள் உபத்திரவங்கள் கண்ணீர்கள் வேதனைகளையா ஆண்டவர் உயிருள்ள தெய்வம் இயேசுவை தேடி வருகிற பொழுது எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு பாடு எனக்கு நெருக்கம் ஐயோ இந்த ஆண்டவருக்கு பின்னால வந்ததுனால வியாதி கடன் பாரம் தொல்ல அவமானம் குற்றச்சாட்டு நினைக்க முடியாத சம்பவங்கள் சொல்லி நிறைய பேர் புலம்புறாங்க ஆனா கத்திரை தேடாம விட்டுட்டு தூர ஜாலியா உலகத்துல போறவங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருது நல்ல திருமணம் ஆயிருது குழந்தை முதல் மாதமே உண்டாகி பிறந்திருது எல்லா நிறங்கள்ல ஜாலி பாட்டி தண்ணி ஜாலி டான்ஸ் ஹாப்பியா இருக்காங்க நமக்கே சந்தேகம் ஆயிருது நம்ம போறது சரியா அவங்க போறது சரியான்னு சொல்லி நமக்கே சந்தேகம் ஆயிருது தேவனை தேடாதவர்கள் எல்லாம் முதல்ல தென்றல் காற்றுல தான் அவங்க பிரயாணம் பண்றாங்க அவங்க குடும்பம் தென்றல் காற்று அவங்களுடைய வியாபாரம் தென்றல் காற்று எல்லாத்துலயும் தென்றல் காற்று தான் வீசும் சாத்தா என் பக்கமா நீ வந்துட்டையா என் டீம்ல சேர்ந்துட்டே வா உனக்கு தாரே எல்லாத்தையும் தாரேன் தாரேன்னு சொல்லி அள்ளி அள்ளி கொடுப்பான் கூற்று கதிபதி அந்த நாளில் அந்த பவுல்ட்ட வந்து சொல்லிருப்பான் நீலாம் மனுஷனா நீ என்னையா எனக்கு ஆலோசனை சொன்ன பாரு அவங்க சொன்னாங்க எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கு எப்படி தெந்தல் காற்று வீசு பாத்தியா உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிருப்பான் எல்லாரும் ஆடி பாடி இருப்பாங்க அப்போ சொல்லி பவுலோ மௌனம் காத்திருப்பான் இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பம் பாடு உபத்திரவம் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது யாராக இருந்தாலும் சரி பல உபத்திரவத்தின் வழியாக தான் அவங்க கடந்து வரணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இட்டாலிலே பல கேள்விக்குறியிலோடு நீங்க வந்திருக்கலாம் அன்று தேடுற எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அன்று தேடாத என் கூட இருக்கவங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு என் கூட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நல்லா நடக்குதையா இது என்னையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நீங்க பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை அழைக்க பதினாலு பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளாக ஈரோ கழித்தான் இன்னும் கடுங்காற்றதில் மோதிச்சு கப்பல் இதில் அகப்பட்டு கொண்டு காற்றுக்கு எதிர்த்து போகப்படாத அப்படினாலே காற்றின் போக்கிலே கொண்டு போகப்பட்டோம் எல்லாம் ஜாலியாக இருக்கிறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க குடிச்சிருப்பாங்க விரைச்சிருப்பாங்க நல்லா போயிடுச்சு ஏ பவுல் உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டவர் மிதிச்சிருப்பாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சாத்தா உங்களுக்கு நான் தெண்டல் காட்டு தந்ததை போதும் நான் எடுத்துக்கிறேன் என் உண்மையான முகத்தை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு சொல்லி நான் தான் யூரோ கழித்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே வந்து மோதுறான் பல நூற்று கணக்கான கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல யூரோ கழித்தான் எனப்பட்ட அந்த புயல் அந்த கப்பல் மேல வந்து வீசுது கடல்ல வீசுது கடலே தத்தளிக்குது கொந்தளிக்குது ஐயோ இந்த சொல்லி கூக்குரல் இடுகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு பக்கமாய் போக நினைக்க அந்த காற்றின் வேகம் அதிகமாயிருந்தபடியினாலே அவர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு திசையிலே ஆசைப்படாத திசையிலே நினைத்தே பார்த்துடாத ஒரு திசையில காத்து தரதரவ் என்று சொல்லி அவர்களை இழுத்து கொண்டே போகிறது ஈரோக்களித்தான் மிகவும் பலமுள்ளவர்களாக இருந்தபடியினாலே அந்த பெரிய கப்பல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் பயணிக்கத்தக்க அளவிற்கு பெரியதாயிருந்த கப்பலை தரதரவ் என்று சொல்லி இழுத்து கொண்டு போகிறது அவர்களும் ஐயோ 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 எங்களை காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லி துடி துடிக்கின்றார்கள் கூக்குரல் இடுகின்றார்கள் சாத்தோன கொக்கரிக்கலாம் ஆண்டவுடைய கட்டளைகளை யாரெல்லாம் உதாசீனப்படுத்துகிறார்களோ வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர் தேடி வருகிற பொழுது அன்பாய் கருபியாய் வார்த்தைகளை கொடுக்கிற பொழுது தூக்கி வீசுகிறார்களோ அவர்களை சாத்தான் கொடூர
கதறுகிற கண்ணீர் வடிக்கிற எத்தனையோ பேர்களை நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையிலே நாம் காண்கிறோம் இருபதாவது வசனத்தை பாருங்கள் அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்றும் மழையும் அடித்து கொண்டிருந்த படியினாலே இனி தப்பி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை முழுமையாக அற்று போயிற்று அதில் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் பதினாலு நாளாய் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்க பட்னியாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஏறக்குறைய பதினான்கு நாட்களாகி இந்த பதினான்கு நாட்களிலும் அவர்கள் சூரியனையே காண முடியவில்லை நட்சத்திரங்களையும் காண முடியவில்லை பகல் எது என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இரவது என்று சொல்லி தெரியவில்லை கும் இருட்டாக ஒருவேளை கார் இருளாக அவர்களை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது பெருங்காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது பயங்கரமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது பதினான்கு நாட்களாக சூரியனே அங்கு வரவில்லை நட்சத்திரமே வரவில்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் அந்த வெளிச்சத்தையே காணாதபடி அந்த காரியிலே அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேரும் தங்கள் கதை முடிந்தது இதோடு கூட செத்தோம் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு நடுநடுங்கி இருப்பார்கள் வேதனை பட்டிருப்பார்கள் என்பதையே நான் சிந்திக்க வேண்டும் கத்தருக்கு சித்தம் இல்லாதபடி நாம் சில முடிவுகளை எடுத்து நம்முடைய மாம்சியத்தில் செயல்பட்டு நாம் பிசாசின் பின்பாக போக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது சாத்தானமை தரதரம் என்று சொல்லி அடித்து எழுத்து செல்கிற பொழுது ஆண்டவர் என்னுடைய வார்த்தையை மீறிவிட்டாய மகனே என்ற துக்கத்தோடு கூட அவர் சூரியனாகிய நீதியின் சூரியனாகி அவர் ஒதுங்கிக் கொள்கிறார் ஆண்டுடைய பிரசனமே நமக்கு இல்லாமல் போய்விடுகிற நாம் எவ்வளவோ ஜபித்து பார்த்தாலும் உபவாசம் செய்து பார்த்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு தட்டுப்படுவதில்லை சவுல் ராஜா அந்த குறி பார்க்கிற அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து சொல்லுகிறான் நான் ஆண்டவரிடத்தில் எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தேன் அவர் எனக்கு சொப்பனங்களின் மூலமாக தரிசனங்கள் மூலமாக எனக்கு தட்டுப்படவில்லை பதில் சொல்லவில்லை எனவே உன்னிடத்துல வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த குறி பார்க்கிற ஸ்திரீயை பார்த்து எனக்காவது சொல் நாளைக்கு பெலிசிலோடு நான் யுத்தம் பண்ண போகிறேனே எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியவில்லையே சொல் என்று சொல்லி சாமுவேலை எழுப்பு என்று சொல்லி இவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் சில நேரங்களிலே தட்டுப்படாமல் அவர் அப்படியே ஒதுங்கி போய்விடுவார் சவுல் ராஜாவை விட்டு அப்படியே அவர் தூர போய்விட்டார் சவுல் ராஜாவை விட்டு ஆண்டவர் மாத்திரமா தூர போனார் சாமியல் திருக்கு தரிசியும் கடைசி வரைக்கும் அவரை பார்க்க வரவில்லை ஒதுங்கிக் கொண்டார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலேயே பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அப்படியே மறைந்து போய்விடும் சாத்தான் ஆண்டவர் இல்லாதபடியினாலே எனக்கு எல்லாம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது டோர் கேட் எல்லாம் ஓபன் ஆகி இருக்கிறது என்று சொல்லி இருளின் தகப்பனாகி அவன் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ள காரணம் என்ன நாம் எடுத்த முடிவு கத்தருக்கு பிரியமில்லாத முடிவு அல்லவோ அவருடைய ஆலோசனையை நாம் தள்ளிவிட்டோம் அல்லவோ ஒரு காலம் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கிறது அங்கு பாருங்கள் நான் கட்டிய மகா பாபிலோ நல்லவா என்று நேபகாத் நேசார் கொக்கரிக்க ஆரம்பித்த பொழுதே அந்த வார்த்தை வாயிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் அவனை அடித்து அவனை மிருகத்தோடு மிருகமாய் மாற்றி அவனை நான்கு காலை நடக்க வைத்து அவனுடைய நகத்தில் விரதிலிருந்து நகத்தை வளர செய்து தலையிலே முடிய வளர செய்து அவனை ஒரு பட்சி போல ஒரு மிருகத்தை போல வானத்து பணியில நினைய வைத்து புள்ளை திங்க வைத்து அவனை சிறுமை படுகிறான் யோசேப்பிற்கு முப்பது வயது என்று சொல்லி குறிக்கப்பட்டிருந்தது அது வரைக்கும் சிறைச்சாலை உடைபடவில்லை வாசல் திறக்கவில்லை கம்பிகளை எண்ணிக்கொண்டே இருந்தான் சிறுமைப்பட்டு இருந்தான் இவர்களுக்கு பதினான்கு நாட்கள் குறுக்கிப்பட்டபடியினாலே ஆண்டவர் ஒதுங்கி கொண்டார் அது வரைக்கும் அவர்களுக்கு சந்தோஷமே இல்லை ஆகாரமே புசிக்கவில்லை கண்ணீரின் மத்தியிலே அவர்கள் அப்படியே வசித்து வந்தார் அந்த அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு பாருங்க யார ஒரு பவுல் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தாறு பாத்து அட்ரஸ் பண்றாரு என்ன சொல்லுவார் பாருங்க திடமனதராயர்கள் என்று தைரியம் சொல்லுகிறேன் கப்பல் சேதம் இல்லாமல் ஒரு சேதம் வராது ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமானே தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியில என்னிடத்திலே வந்து நின்று பவுலே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்னால் நிற்கணும் இதோ உன்னுமித்தமாக உன்னோடு கூட யாத்திரைப்படுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் அதில் பாருங்க அவர் சொல்லுங்க பாருங்க முப்பத்தி நாலு பாருங்க போதனம் பண்ணுங்க நீங்கள் தப்பி பழைப்பிற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்கள் தலையிலிருந்து ஒரு மயிரும் விழாது ச என்ன அருமையான வார்த்தையை அந்த ஊழியக்காரன் சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா பதினாலு நாட்கள் இவங்க கூட சேர்ந்ததுனால இவங்க கூட சகவாசம் வச்சதுனால அந்த பாடுகள்லாம் பவுல் பொறுமையாக சகிக்கிறார் அவங்க கூட அவரும் துக்கப்படுறார் அமைதியாக இருக்கார் பதினாலு நாலாவது நாளில் இனி மௌனமாக இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி எந்திரிச்சு நிற்கிறார் அவர் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் சுருண்டு படுத்து கிடக்கிறாங்க இவர் எந்திரிச்சு பயப்படாதீங்க என்னை ஆட்கொண்டவரும் என்னை அழைத்தவரும் என்னை இரவும் பகலும் நடத்துகிற என் தேவன் என்ற வந்துட்டாரு 
பதினாலு நாள் முடிஞ்சு போச்சு அவர் நம்மளை சீக்கிரமா ஒரு நல்ல தீவில் கொண்டு போய் சேர்க்க போறார் நமக்கு ஒருவருக்கும் உயிர் சேதம் வராது நீங்க தைரியமா இருங்க உங்க தலையிலிருந்து ஒரு முடி கூட கீழே விழாது ஏன் பயப்படுறீங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் மத்தியில் நின்று சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் அப்பத்தை எடுத்து தைரியமா சாப்பிடுறார் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட அந்த உடைந்து போன அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர்களும் அவர்களும் சந்தோஷப்பட்டு விசுவாசித்து அவர்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்கள் அல்லே லூயா இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பாருங்க மறுநாள் விடிந்த பின்பு அவங்க ஒரு கடையில் போய் தட்டுறாங்க ஒரு துறைமுகம் அவர்களுக்கு தென்பட்டது அல்லே லூயா ஒரு தீவு அழகான தீவை காமிக்கிறார் பார்த்தீங்களா எவ்வளவு நல்ல தெய்வன் பதினான்கு நாட்களாக ஒன்றுமே தெரியலையா கண்ணே தெரியலையா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு துறைமுகம் கப்பல் கரெக்டாக போய் தட்டிடுது நைட்டு சொல்கிறாரு காலையில் தட்டிடுது உடனே போய் அந்த இடத்துல போய் அவங்க இறங்குறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு நூற்றுக்கு அதிபதி பவுளை காப்பாற்ற மனதாக இருந்து யோசனை தடுத்து நீந்தி கரை சேரவர்கள் முந்தி கடலில் சேரவும் மற்றவர்களில் சிலர் பலகைகள் மேலும் கப்பல் துண்டுகள் மேலும் போய் கரையிறவும் கட்டளையிட்டான் இவ்விதமாய் எல்லாம் தப்பி கரை சேர்ந்தார் லல்லூயா எல்லாரும் கரை சேர்ந்து பதினாலு வருட பாடு முடிந்து போயிடுச்சு கண்ணீர் முடிந்து போயிடுச்சு ஐயா புசியாமல் குடியாமல் சுருண்டு கிடந்த காலங்கள் முடிந்து போச்சு அழகான துறைமுகம் எல்லாரும் நீந்தி கர சேர்ந்துடுறாங்க அங்கே அவர்களுக்கு ராஜ வரவேற்பு கிடைத்தது என்று சொல்லி நம்ம பார்ப்பார் தாய் தன் அது தாய் பறவை தன் குஞ்சுகளை அந்த ரெட்டைகளாய் அவர் ஆவலாய் சேர்த்து கொள்வது போல நம்முடைய ஆண்டவரும் நம்மை சேர்த்து கொள்வார் நம்மை தப்புவிப்பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறுபடி நட்சத்திரங்கள் தோன்றும் மறுபடியும் சந்தோஷமான காலங்கள் வரும் நீதியின் சூரியன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தட்டுப்படுவார் சாசு ஒழிந்து போகும் இப்படிப்பட்ட மேலான கிருபைகளை இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் நிச்சயமாய் கொடுப்பார் என்று சொல்லி நான் வாழ்த்துகிறேன் இப்பொழுது கூட நம்ம ஜபத்திற்காக முடிந்தவர்கள் மாத்திரம் நீங்கள் எளிமை நிலங்கள் முடியாதவர்கள் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து உங்களுக்கு இந்த நாளிலே ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் நான் ஒரு வசனத்தை வாக்கு தத்துவத்தை உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் தேசமே பயப்படாதே மகிந்து கழிக்க ஒரு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இந்த நாளிலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் எனவே முதலாவது ஆண்டவருக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்க இந்நாளில் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் என்னோடு பேசி இருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா எனவே ஆண்டவர் என்ற பேசி இருக்கீங்க நன்றின்னு சொல்லுங்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு நம்ம ஆண்டவரை துதிப்போம் அப்பா நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ராஷா காரா தூபா காலா ஆண்டவரே பிள்ளைடைய வாழ்க்கை இடித்து போடுகிற யூரோ கழித்தானை அந்த பொல்லாத சாத்தானை கத்தர் கடிந்து கொள்ளுகிற ஒரு நேரம் ஐயா ஈரோ கழித்தானுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிற ஒரு நேரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே தகப்பனே உடைய வார்த்தையை கேட்காமல் போனதை மண்ணையும் ஊழியக்காரர்களை விட்டு தூரம் போனதை மண்ணையும் அவர்களுடைய வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்தியதை மண்ணையும் தென்றல் காற்று வீசிய பொழுது ஆண்டவரே ஆண்டவரே இஷ்டம் போன போக்கில் வாழ்ந்து நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டதை மண்ணையும் ஆண்டவரே உமக்கு தூரமாய் போனதை மண்ணையும் உடைய வார்த்தைகளை உதாசீனப்படுத்தியதை மண்ணையும் அண்டவரே நீதிமணிகள் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுக்கிறபடி நீங்கள் எங்களை ஆர்வமாய் தேடி வந்தீங்கப்பா கையை ஆர்வமாக நீட்டிங்கப்பா நாங்களும் உங்களை தேடவில்லை அண்டவரே உங்களை அலட்சியப்படுத்தினோம் புறம்பை தள்ளினோம் இன்னைக்கு இவ்வளோ பாடுகள் அனுபவிக்கிறோம் எங்களை மன்னிங்க எங்களை மன்னித்து எங்களுக்கு தேவையான விடுதலையை தாருங்க இருளே இரோ கழித்தானே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை வேதனைப்படுத்துகிற பொல்லாத ஆவியே இதோ தேவன் அக்கினி வருகிறது இதோ தேவன் அக்கினி பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது இதோ தேவன் அக்கினி அக்கினி இறங்கி வருகிறது தேவனுடைய பரிசுத்த அக்கினி தேவன் அக்கினி அசுத்தாவிகள் எரியட்டும் செய்வனைகள் எரியட்டும் பில்லி சூனியங்கள் அழியட்டும் மாந்திரவாதங்கள் அழியட்டும் சத்ருவின் தலையை கத்தர் நசுக்குகிறார் பாம்பின் தலையை நசுக்குகிறார் அழிந்து போய் சூரிய ராமத்தினாலே உன் தலையை ஆண்டவர் நசுக்குவாராக உன் தலையை ஆண்டவர் ரசிக்குவாராக இயேசுவின் ஆமத்தில் ரீபாகாரா சக்கரா பூல ரீபோகாலா ஹந்தனா கீழே இறங்கு பரிசுத்த சன்னிதானத்தை விட்டு இறங்கு தேவனுடைய கோபாக்கினை வந்துவிடும் இறங்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பரிசுத்த சன்னிதானத்தை விட்டு நீ இறங்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிற கண்களை மூடு இயேசுவின் ஆமத்தில் கண்களை மூடு இயேசுவின் ஆமத்தில் மேடை விட்டு கீழே இறங்கு கண்களை மூடு இயேசுவின் ஆமத்தினாலே அப்படியே நீ கீழே இறங்கு அப்படியே நீ கீழே இறங்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் அப்படியே நீ கீழே இறங்கு மேடை விட்டு கீழே இறங்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒன்று கட்டளை கொடுக்கிறார் இல்லாவிட்டால் தேவன் கோபாக்கினை வந்துவிடும் இறங்கு கோபாக்கினை உண்மை அப்படியே இறங்கி வரட்டும் ஏசுவி நாமத்தினாலே இனி நீ துணிகரம் கொள்ளாதே என்று சொல்லி கத்திர ஒன்று கட்டளை கொடுக்கிறார் இனி நீ துணிகரம் கொள்ள கூடாது இனி உன் கண் திறக்க கூடாது ஏசுவி நாமத்தில் உன் கண் திறக்
இது இயேசுவி நாமத்தில் ஆன அது முறுக்க கூடாது அது துணிகரம் கொள்ள கூடாது என்று இயேசுவி நாமத்தில் அண்டவர் எச்சரிக்கிறோம் ராஜா எல்லா ஆவிகளையும் கெட்டுங்க எல்லா மந்திரவாதங்களும் செயல்படாமல் போகட்டும் நாளுக்கு நாளற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதனை சுயன்னோடிருப்பார் ஆனந்தமாய் இன்பக்கான ஏகிடுதே முகம் தரிசிப்பே இயேசுவை கண்டேன் வாஞ்சையுடன் என்னை தேடி வந்தா வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் வாஞ்சையுடன் என்னை தேடி வந்தா எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார் சுவே நண்பை நான் என் சொல்லுவே எதற்குமே உதவா என்னையும் கண்டெடுத்தார் சுவே நண்பை நான் என் சொல்லுவே ஆனந்தமாய் இன்பக்கான ஏகிடுதே தூய பிதா பின்முகம் தரிசிப்பே நாளுக்கு நாள் அற்புதமாய் என்னை தாங்கிடும் நாதன் நேசு என்னோடிருப்பான்